龙鳞川号爆肝主线六天时间完成了从蒙德到枫丹，除了肩章以外的所有主线剧情，冒险等级也升级到了四十五级。剩遗物的抽取是否还能延续抽卡的欧气？让我们一同来看看挑战第六到七天的情况。Hello， 各位好，我是阿伟。挑战的第六天，主线来到了枫丹的第二幕。今天的主要任务就是完成现有的全部主线剧情。主线给的冒险阅历是所有任务里面最多的，基本上一幕就给好几千。缺点就是特别耗时间。虚弥版本之后的主线剧。剧情就长了很多，从少女失踪案到纳维亚的吃玫瑰，再到瓦谢，然后踩缝纫机、吃牢饭、跟监狱长聊天、胎海水上长、纳维莱特救场、与仆人喝茶，发现水神有问题。就以上的这些剧情都快做了我半天的时间。接着就是四点二的最新剧情了。考虑到还有很多小伙伴还没有来得及做，这里就不详细的叙说了。但是这次的剧情质量真的很高，熬夜看完了整个剧情，弗尼娜真的是太惨了，那种孤独和无助感都要溢出屏幕了，最后还要被全。全部人司机审判，无奈是真的无奈。在做这个剧情的时候，真的有种在做坏人的感觉，恨不得扇派蒙两巴掌。经过了一夜的分散，总算是把所有的主线剧情都干完了。冒险等级来到了四十三级，挑战的第七天，冲刺四十五级，刷取圣遗物。上线先把雷神一二的传说都做了，除了主线以外，传说的任务也可以获得大量的冒险阅历。然后在完成今天的每日的时候，升级到了四十四级。之前也是一股劲的在做主线，还有很多的。任务没有去做，离月的地灵龛都还没开，现在都可以开了。忙碌了大半天，供奉完神因素，总算是升级到了四十五级。话不多说，剩余物开刷。说了近二十个数字，还没见到一个双爆的胚子，全是防御什么的啊，有种不祥的预感。继续继续。数字都刷了一半，才干到一个双爆的生命头，完了完了！原本想着这个号还能再突破一下我的速通天数的啊，但今天这个圣遗物已经凉了一半了，接着刷吧。一共刷了四十三个数字，唯一刷出了一个双爆的羽毛，结果还歪的不成样子。后续三合一的过程中也出了两个双爆的配置，一个是封套的花，还有一个是中式的攻击杀。升级完之后也不怎么样。最让我糟心的是，连五星的充能杀也就只有这个。这是我玩过六个速通号里面圣遗物最烂的一个号了。本来是零克速通挑战的，刷完圣遗物都快成了痛苦号拯救了，真的是运气全花在了抽卡里面。现在只能在。垃圾里面挑好的来用了，这个是弗尼娜升级完圣遗物的一个面板，没有五星的暴击头，先用着爆伤头将就着吧。其他几个人的面板就不用看了，太烂了。但是圣遗物再烂，还是要去深渊试试水的。OK， 深渊也打完了，第八层之前全打满星了，第九层试了一次，太痛苦了，还是等抽出白族之后再说吧。最后领完深渊的奖励，再来个石抽，加落地加峡里龙吟啊，行吧行吧。目前白族的卡池已经垫了五十九抽了，明天努努力应该可以出个金。那么今天就是这些，下期视频再见，拜拜。